আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠান এবং বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে আমরা বিশেষ অতিথিদেরকে আমন্ত্রণ জানাই আজকেও এর ব্যতিক্রম নয় আজকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে তিনি এসেছেন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রী আপনারা যারা বিশেষ করে চিটাগাং বা বৃহত্তর চিটাগাঙ্গের মানুষ তারা নিশ্চয়ই চিনেন তবে বাংলাদেশের মানুষ গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বা ভূমি জরিপ সংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলি আমরা খোঁজ খবর আগে তারা নিশ্চয়ই জানেন এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ যিনি চট্টগ্রাম তেরো আসনেরও একজন সংসদ সদস্য জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আজকে ধন্যবাদ আমাকে আপনাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য জনাব জাবেদ আপনারা জানেন যে তিনি একটি রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান তার বাবা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তিনিও আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন জনাব আখতারুজ্জামান চৌধুরী এবং একই সাথে তিনি একজন ব্যবসায়ী বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি দুইবারের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার ধারাবাহিকতায় তিনি ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর পদে তিনি এখন আছেন আমরা যারা বিলেতে আছি কিংবা প্রবাসে যারা আছে আমাদের যে কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আমাদেরকে বাংলাদেশে যেতে হয় কিংবা যে কয়েকটি সমস্যার কথা আমরা প্রায় আলোচনা করে থাকি ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা বা সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যা তার মধ্যে অন্যতম গত কয়েক বছরে আমরা এই 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 ভূমি মন্ত্রণালয়ে ভূমি জরিপ দলিল সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি আলোচনা ছিল তার মধ্যে একটি ছিল যে দলিল যার জমিতার আমরা মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে এই যে স্লোগান সেই স্লোগান সম্পর্কে জানব ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জানব এই সমস্যাগুলিতে ভুক্তভোগীরা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হন এবং তিনি মন্ত্রী হওয়ার পরে কিংবা আগে সেগুলি কিভাবে চিহ্নিত করেছেন সে সম্পর্কেও জানব তাছাড়া কথা বলবো বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে জনাব চৌধুরী আমি যদি প্রথমে আপনাকে শুরু করতে চাই বাংলাদেশের মিনিস্ট্রির মধ্যে জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিনিস্ট্রি হচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয় আবার একটি বলা অত্যুক্তি হবে না এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেও কিন্তু জনগণের একটা ভূগান্তির একটা চ্যানেল অনেকেই চিহ্নিত করে থাকেন আপনি মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আমরা দেখেছি গত চার পাঁচ বছরে আপনি বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করছেন আমি প্রথম উত্তর দিয়ে শুরু করতে চাই দু হাজার উনিশে যখন আপনি মন্ত্রী হলেন আপনি বলেছিলেন যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের বা কর্মকর্তাদের আপনি সম্পত্তির হিসাব নেবেন সেটির আপডেট আপডেট আমাদেরকে একটু দেবেন ওটা তো আমি যখন আমি একটু বলি একটু পিছনে যাই আমি আসলে এই মন্ত্রণালয়ে প্রায় দশ বছর হতে যাচ্ছে আমি প্রথমে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাই অবভিয়াসলি আমার উপমন্ত্রী ছিল একজন এবং দু হাজার উনিশে আমরা যখন আবার সরকার গঠন করলাম মানের প্রধানমন্ত্রী আমাকে ফুল মন্ত্রীর ক্যাবিনেট মিনিস্টারের দায়িত্বটা দেন তখন থেকে আমার একটা ইচ্ছে জেগে গেছিল যে যেহেতু আমি এখানে একটা সময় কাজ করেছি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে এখন আমি পুরো মন পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছি এখানে আমি আরও অনেক বেশি কাজ করতে পারব এবং কাজের মধ্যে আমি রিফর্মটাকে বেশি প্রায়োরিটি দিয়েছিলাম আসলে এবং সেই সুবাদে চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম আমি বললাম যে না আমি প্রথম আস্তে আস্তে আমার যারা মন্ত্রণের লোকজন আছে তাদের মাইন্ডসেটটা আমার চেঞ্জ করতে হবে এবং তাদেরকে দিয়ে আমি শুরু করে যাই আপনারা আপনাদের সম্পদের ডিক্লারেশনটা দেন এবং সেটা আমরা ইনিশিয়ালি একটু এটা নিয়ে একটু ইয়ে হয়েছিল বা যেহেতু এখানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আছে আপনার কিছু ক্যাটাগরি আছে এগুলো যেটা আমার কন্ট্রোলের বাইরে আছে আবার নিচের ক্যাটাগরি যেগুলো আমার সাথে সরাসরি তাদের আমি সম্পত্তির ইয়েটা নিতে পারি তো সে হিসেবে আমি ওই তাদেরকে বলি এবং তারা অ্যাকর্ডিংলি সেটা দিয়েছে এটা কিন্তু আসলে বেসিক্যালি আমরা একটা ফাইলে রেখে দিয়েছি এটা নিয়ে যে এমন কিছু যে আমরা করতে যাচ্ছি বা করব তা না এটা জাস্ট রেকর্ডে রাখা হ্যাঁ এই বিভ পরবর্তীতে আমরা টাইম অ্যান্ড ওয়ান টাইম ইজ নিডেড আমরা যদি মনে করি যে হ্যাঁ এখানে আমরা তার ডিক্লারেশনে ইন্ডিভিজুয়ালের এমপ্লয়ি ডিক্লারেশন যদি কিছু থাকে সেটা আমরা দেখতে পারি দ্যাটস অল এই উদ্যোগটা কি সফল হয়েছিল কি না এটা অবশ্যই আমি বলবো যে সফল হয়েছে যে কোনো আপনি রিফর্মের কথা বলেছেন সম্ভবত পৃথিবীর যে কোনো দেশের সরকারের জন্য রিফর্মটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং বিষয় পেইনফুল বিশেষ করে বিরোক্রেসি বা আমলারা যারা যুগের পর যুগ একটি মন্ত্রণালয় থাকেন তাদেরও নিশ্চয়ই চিন্তা চেতনায় অনেক বিষয় থাকে যেগুলি সংস্কারের ক্ষেত্রে সম্ভবত চ্যালেঞ্জেসের মুখোমুখি হতে হয় আপনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা কেমন ছিল অবভিয়াসলি আপনি একটু যেটা বললেন রিফর্ম ইজ এনি রিফর্ম ইজ এ পেইনফুল 
তো আমি এটা জানতাম এবং আরেকটা জিনিস কি জানেন আমলা ছাড়া পৃথিবীর কোনো দেশ চলে না আমলাদেরকে আপনি কতটুকু প্রো অ্যাক্টিভ করতে পারেন প্রো বিজনেস ফ্রেন্ডলি করতে পারেন তো আমি যেহেতু ব্যবসায়িক ব্যাকগ্রাউন্ডের একজন মানুষ সেই হিসেবে আমি ওনাদের মাইন্ডসেটটাকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করেছি এবং আউট অফ দি বক্স চিন্তা করা গতানুগতি কনভেনশনাল মনোরাস থটস থেকে বের করে নিয়ে আসে আউট অফ দি বক্স অনেক সময় দেখা যায় কাজ করতে গিয়ে ওনারা ওনাদের একরকম সেটে চলতে চায় তখন দেখা যাচ্ছে সমস্যা হচ্ছে এবং এগুতে পারছে না তখন আই কল সমস্যা কি আমার একটা স্টাইল আমি কথা হচ্ছে ইদের ইউ কনভিন্স মি ওর আউল কনভিন্স ইউ জি কারণ আমরা তো আমাদের উদ্দেশ্যটা কি কাজ করা জনগণের জন্য কাজ করা তো সুতরাং দেখা যায় আলাপ আলোচনা করি এবং ওনারা যে মাইন্ডসেট আমি যেভাবে বুঝিয়ে দিই এবং বলছি ইয়েস মেক সেন্স এবং উনি ওখান থেকে সরে এসে কাজগুলো করে তখন দেখা যাচ্ছে আমার কাজগুলো আবার নর্মাল একটা পেজে যেতে থাকে তো এভাবে কাজগুলো কিন্তু আমরা শুরু করেছি অবভিয়াসলি অনেক চ্যালেঞ্জ তো ছিল চ্যালেঞ্জ তো শেষ ছিল না নানা দুর্নাম সমস্যা জটিলতা বিশেষভাবে মাঠ পর্যায়ে তো আমি চিন্তা করলাম স্টেপ বাই স্টেপ আমি কাজগুলো করব প্রথমে তো আমার হাউসকে ইন অর্ডারে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমার মন্ত্রণালয় যেখানে আমি বসি সচিবালয়ে আমার মন্ত্র আমার আমার এই জায়গাটাকে প্রথমে একটু ক্লিন রাখতে ক্লিন করতে হবে এবং সেম পেজে আমার নিয়ে আসতে হবে আমরা যদি সবাই সেম পেজে না আসি তাহলে কিন্তু আমি কাজ করতে পারবো আমি যতই বলি না কেন শুনেন আমি ডিসিশান দিব এক্সিকিউশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন কিন্তু টায়ার টায়ারে করবে তো সুতরাং ওনাদেরকে যদি আমি সেম পেজে নিয়ে আসতে না পারি তাহলে এটা ডেলিগেশনটা কাজের ডেলিগেশনটা কীভাবে হবে এটা তো ডিফিকাল্ট আমি হয়তো বলবো সেটা কতটুকু চ্যালেঞ্জিং ছিল এটা চ্যালেঞ্জের ছিল বাট আমি টিম সেট করেছি দেখে দেখে আচ্ছা এক সময় আমার মন্ত্রণালয় একটা ডাম্পিং মিনিস্ট্রি ছিল অল ভাল খারাপ অফিসার এই সমস্যা কি করত ওকে ভুল মন্ত্রণালয় ট্রান্সফার করে দাও থাক বাট দিস ইজ নো লং দ্য কেস আমি ওই জায়গা থেকে বলছি না আমাকে কিন্তু ভালো অফিসে দিতে হবে এফিসিয়েন্ট অফিসে দিতে হবে নাহলে আমি কাজ কীভাবে করব তো সুতরাং আমি সেটা ওই জায়গা থেকে থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছি এবং আমি হান করেছি উইদ ইন দি ইন্টারনাল মিনিস্ট্রি কোথায় কোথায় ভালো লোক আছে আমি তার চিনব না হয়তো আমার সচিব চিনে বা আমার আরেকজন অতিরিক্ত সচিবই চিনে ওনারা হয়তো বলতে চায় স্যার অমুক জায়গায় অমুক লোক আছে যাকে দিয়ে আমরা কাজকে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে যাব ওকে লেটস কল হিম আমরা ওনাকে নিয়ে আসি এভাবে এভাবে কিন্তু আমি একটা টিমস প্রথম একটা টিম সেট করেছি আমি টিমটাকে ঠিক করে দেন আই স্টার্ট ইট ওয়ার্কিং এভাবেই কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জগুলোকে ওভারকাম করেছি এখন আপনি সংস্কারের তো পাঁচ বছর সংস্কারের জন্য যথেষ্ট সময় কিনা সেটি একটি বিষয় কিন্তু আপনি যে সংস্কার শুরু করেছেন সেই সংস্কারের ফলাফল এখন পাচ্ছেন কিনা আপনি দেখেন সংস্কারের মধ্যে দুটো বিষয় ছিল অবভিয়াসলি একটা ডিজিটালাইজেশন আমাদের যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশের সরদ নিয়ে তো এসেছেন দুই হাজার আটের নির্বাচনে তা আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের আমরা আমাদের মিনিস্ট্রিটাকে আমরা ডিজিটাল ডিজিটাইজ সিস্টেমের কিন্তু ম্যাক্সিমাম বেনিফিট আমরা নিয়েছি এখন আমার একটা মাথায় চিন্তা হলো যে আমি ঠিক আছে ডিজিটাইজ করছি সবই করছি আমি যদি কিছু কিছু ল রিফর্ম না করি বা ইন্ট্রোডিউস না করি তাহলে কিন্তু আমার ওই ডিজিটাইজেশন যতই বলে না একটা জায়গায় কিন্তু দাঁড়িয়ে যাবে কারণ আইনের জটিলতার কারণে হয়তো এগোতে পারবে না এটা হবে ওটা হবে দেন আই এম স্টার্ট থিঙ্কিং যে না আমার কিছু পুরনো আইন আছে যেমন দখল সত্য আইন যেটা দলিল যার জমি তার জি এখন মাসেল পাওয়ার দিয়ে দেখা যাচ্ছে জমি দখল করা যাচ্ছে বছরের পর বছর জেনুইন ওনার তা হি ডাজেন্ট ইভেন হ্যাভ দি অ্যাক্সেস টু গো টু হিজ ল্যান্ড এটা একটা প্রবলেম না সমাজে তো অনেক সমস্যা আছে এবং যারা বিদেশে প্রবাসী তাদেরও সমস্যা আছে কিন্তু তো আমি বললাম না না আমি এখানে চেঞ্জ করব তাহলে কি করতে হবে স্যার এটা তো নতুন আইন আনতে হবে দোজ অ্যাপসুলি মাই ব্রেইন চাইল্ড আমি যে না তাইলে আমরা এটা নিয়ে কাজ করতে হবে এখানে কারণ সিভিল এগুলো তো হচ্ছে ভূমির সংক্রান্ত সব কিছু কিন্তু একটা সিভিল ম্যাটারের মধ্যে ছিল এবং সিভিল নেচারের জিনিস আপনি বুঝেন বছর বছর যুগের পর যুগ চলতে যাচ্ছে এটা এটার আর শেষ নাই কোর্ট আর ইয়ে দৌরত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে জেনারেশন আফটার জেনারেশন চলে যাচ্ছে তা এখন আমরা কি করলাম যে না আমরা এই জায়গায় একটা সাইড থেকে এখানে বের করে নিয়ে এসে এটা ক্রিমিনাল নেচার আমি নিয়ে আসবো যেখানে ইনস্ট্যান্ট 
মোটামুটি কিছু কাজ করা যাবে সেই কারণে জাস্ট লাস্ট সংসদে সেশনে আমরা কিন্তু আইনটা তিনটা আইন নিয়ে এসেছিলাম তার মধ্যে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ছিল দলিল যার জমিদার ওই আইনটা আমরা পাস করিয়েছি এবং এটা কিন্তু মানের প্রধানমন্ত্রীর সাপোর্ট না হলে আমার পক্ষে এটা ডিফিকাল্ট হতো আমি যতই করি না কেন কারণ দেয়ার আর সাম প্রসিজিওরস আপনি প্রথমে এটা আমরা আইনটা আমার বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সাথে আমার কথা বলতে হয়েছে আমার সচিবে কথা বলেছে ওয়েবসাইটে দিয়ে হয়েছে আমাদের কমেন্টগুলো নিয়ে যেতে হয়েছে এটা একটা রিগুলার্স একটা প্রসেস ছিল কিন্তু অ্যান্ড ইট টুক আস লাইক ওভার টু ইয়ার্স মেইন স্ট্রিমটা পেলেও কিন্তু এটা গত বছর খানিক ধরে একটা মানে ইয়ে পাচ্ছিলাম আমরা কি বলে রেসপন্স না আমরা মানে এটাকে প্রপার এক্সিকিউট করার সুযোগটা পেয়েছি আমি তো তখন দেখা গেল আমরা একের পর এক ডিবেট হলো আচ্ছা এই ক্যাবিনেটে গেল মানে প্রধানমন্ত্রী সাপোর্ট দিয়েছে অবভিয়াসলি ক্যাবিনেটে গেলে শেষ না ক্যাবিনেটে একটা নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে ইন প্রিন্সিপাল যে হ্যাঁ ওকে এটা পার্লামেন্টে নেওয়া যায় আইনটা তখন আইন মন্ত্রণালয়ে গিয়েছে ভেটিংয়ের জন্য স্বাভাবিক এখানে অনেক কিছু হয় তারপর আবার ক্যাবিনেটে এসেছে ক্যাবিনেট ফাইনালি পার্লামেন্ট হয়ে পাশ আমরা পাশ করে নিয়েছি একটা যখন আইন করা হয় আইনটাকে বেশি বড় করতে পারি না আমরা এরপর কিন্তু একটা থাকে বিধি অনেকগুলো টার্মস ইয়ে থাকে যেগুলো আমি আসার আগে বলে এসছি যে এই বিধিগুলো যাতে রেডি হয় আমি রান থ্রু করবো আমার আমি চাচ্ছি আমি থাকতে থাকতে বিধিগুলো বিধিটা যাতে করে যায় কারণ আপনি আইন করলেন বিধিটা যদি ঠিকমতো করে যেতে না পারেন তাহলে কিন্তু আইনের কোনো আইনের প্রয়োগটা হবে প্রয়োগটা কিন্তু ওভাবে হবে না তো সুতরাং আমরা ধরুন মোবাইল কোর্টকে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দিয়েছি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে তার আইনের ধারা অনুযায়ী যতটুকু তার করার তারপর তা এর বাইরে গেলে ম্যাজিস্ট্রেট আপনার কোর্টে যেতে পারবে এবং আমরা উভয় দণ্ড রেখেছি কারাদণ্ড রেখেছি আবার জরিমানাও রেখেছি তো এগুলো অনেক কিছু হয়েছে এখন শুনেন আমাদের হচ্ছে টু প্রিভেন্ট দি মিস ইউজ কারণ আমি আইন করাটা একটা ভীতি যে আমি টুলস হাতে রাখা তুমি যদি অন্যায় করো ইউ বি পানিশড বাট এই ভীতিটা রাখলে কি হবে যেন মানুষ অন্যায় করতে ভয় পাবে যে না আমি কিন্তু সামাজিকভাবেও কিন্তু আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব একটা বড় পরিবর্তন যেটি আপনি বলেছেন যে আগে ম্যাটারগুলি ছিল সিভিল ম্যাটার এখন একটা ক্রিমিনাল কিছু ক্রিমিনাল নেচার এবং সেখানে জরিমানা এবং জেলেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সাত বছর কারাদণ্ড সাত বছরের কারাদণ্ড রাখা হয়েছে এবং একই সাথে জরিমানাও জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এখন আপনি আমাদেরকে বলুন এই এই প্রসিডিউর ছাড়া যারা জমি নিয়ে যারা ভুক্তভোগী হন মেনলি তো দলিল নিয়ে দলিল জাল হয়ে যাচ্ছে কিংবা দখল বেদখল হয়ে যাচ্ছে দলিল জাল করা বা দলিল যদি মানে কোনো কাটা ছিটাও হয় তা তো কিন্তু শাস্তি আছে শাস্তি আছে এখন আমরা সব কিছু রেখেছো কেন ওকে এখন এই বিষয়টি যেমন ধরুন যার কাছে জলিল দলিল আছে ফর এক্সাম্পল এবং তিনি এতদিন ধরে ভোগ দখল করে আসছেন সেই দলিলটাই যদি জাল হয় এবং সেই দলিল যদি আবার পরবর্তীতে ডিজিটালাইজ হয়ে যায় তখন বিষয়টা কিভাবে না সমাধান করবো জাল দলিল ডিজিটাইজ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই আচ্ছা আমি এই বিষয়টি জানতে চাই আপনার এটা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ এটা কেন এগুলো সিএসএস এর সিকোয়েন্স আছে এগুলো আমরা দেখব এটা মিউটেশনে তো হবে না তা তো সুতরাং এটার কোনো সুযোগ ওভাবে থাকবে না আর আপনি ওই মিথ্যা দলিল নিয়ে যদি সে বসে থাকে আর যদি কমপ্লেন করে অবভিয়াসলি আমরা উইল গো থ্রু ভ্যাট ওটা তো আমরা ভ্যাটিং করব দেখব না আমার সংশ্লিষ্ট যারা এই সিলেন আছে তহসিলদার আছেন ওনারা দেখবেন না জিনিসগুলো তো সুতরাং ওখানে এবং আমরা কিন্তু শুনে না দিস ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট আমি একটা কাজ করেছি এটা অনেকে হয়তো জানে না কোনো মানে কোনো অবৈধ কাজ একা হয় না ইনকনাইভেন্স হয় দুই উভয় পক্ষের সম্মতিতে কিন্তু কাজগুলো হয় তো আমি বলেছি যে ঠিক আছে সাধারণ মানুষ কি ওখানে অনেক আছে দুই নম্বর ওরা কাজগুলো উল্টা পাল্টা করলো আমার অফিসার যদি এটার সাথে জড়িত থাকে তার জন্য কি রাখা হয়েছে আমরা কিন্তু শাস্তি বিধানও রেখেছে কিন্তু ওকে এটা কিন্তু সামথিং ভেরি আনইউজুয়াল এটা করতে কিন্তু আমার কিন্তু একটু বাধা পেয়েছে আমি স্বাভাবিক ওনারা চাইবে ওনাদের লোকজনকে সেভ করে আমি বলছি নো এটা তো হতে পারবে না এটা আনফেয়ার হবে আনএথিক্যাল প্র্যাকটিস হয়ে যাবে ঠিক আছে সে অন্যায় করেছে বাট আপনি সহযোগিতা সহযোগিতা করেছেন তো সহযোগিতার কি শাস্তি ওটাও রেখেছি আমরা সো দিস ইজ ভেরি ইউনিক থিং জি এখন বাংলাদেশে তো কয়েকদিন আগে আমরা একটি আইন আইন বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছ থেকে একটা তথ্য পেলাম আমরা যে বাংলাদেশের মামলার অধিকাংশই হচ্ছে জমি সংক্রান্ত মামলা এবং এই মামলাগুলি হয় পারিবারিকভাবে হয় কিংবা এলাকার যারা প্রভাবশালী তাদের মাধ্যমে হয় এখন এই যে সবচেয়ে 
বাংলাদেশের আবার কোর্টে অনেক ধরনের ব্যাকলগ আছে সুতরাং ব্যাকলগের কারণেও এই মামলাগুলি তো এই প্রসেসের মাধ্যমে আপনাদের কোনো এস্টিমেশন আছে কিনা এই যে মামলা জট কিংবা আইনগত প্রক্রিয়ায় যে আইন মন্ত্রণালয়ের উপর বা আদালতের উপর যে চাপ আছে জমি সংক্রান্ত মামলার কারণে এটি কতটুকু রিডিউস হতে পারে আমি আপনাকে একটা কথা বলি এই আইনে আমরা বিধান রেখেছি ওয়ান এইটি ডেজ একশো আশি দিনের মধ্যে আপনার মামলার নিষ্পত্তি করছে ছয় মাস ছয় মাস ওয়ান এইটি ওয়ার্কিং ডেজ এখানে হয়তো আপনার সব মিলে হয়তো আর একটু মাস দু মাস বেড়ে যাবে বাট এই সময়ের মধ্যে কিন্তু নিষ্পত্তি করতে হবে আমরা কিন্তু সেই জিনিসটা করে দিয়েছি কিন্তু একটা টাইম লাইন দিয়ে দিয়েছি যে সো দ্যাট মানুষ কারণ এটা তো একটা ক্রিমিনাল নেচারের মধ্যে পড়ছে যাতে মানুষ এই যুগের পর যুগ বছরের পর বছর এই হয়রানি থেকে বের হয়ে আসতে পারে এবং অনেকে বলছে এটা আপনার মামলা বাড়বে শুনেন মামলা বাড়তে পারে বাট জেনুইন জিনিসটা তো উঠে আসবে উঠে আসবে এবং একটা টাইম লাইন করে দিয়েছে ওই টাইম লাইনের মধ্যে কাজ করতে হবে একটা নতুন ল যেহেতু করেছি এটা এটার আসলে এফেক্টিভ হতে একটু সময় লাগবে এবং আমরা ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথডের মধ্যে যাব এখন আমার কাছে আইন পাশ হয়ে গেছে এখন রাতারাতি যদি আপনি যদি আশা করেন যে সব কিছু হয়ে গেল এটা হবে না কিন্তু এটা গ্র্যাজুয়ালি আমরা দেখব এটা যখন এটা প্রয়োগ হবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা হয়তো প্র্যাকটিক্যাল কিছু মাঠ পর্যায়ে থেকে কিছু আমরা ফিডব্যাক নিব যে কি হচ্ছে এবং ফাইন টিউনিং কোথায় কোথায় টিউনিং করা যায় এটা আমরা সিক্স মান্থস একটা ব্রেক নিয়ে দেখব যে এফেক্টিভ হওয়ার পরে কি কি জিনিস এখানে মনে হচ্ছে যে একটা টিউনিংয়ের প্রয়োজন আছে গ্র্যাজুয়ালি ওগুলো করব সো সুতরাং এগুলো দেখবেন বছর যতই যাবে তত আস্তে আস্তে ফাইন টিউনিংয়ের মধ্যে কিন্তু এটা একটা একটা সুন্দর একটা প্রসেসের মধ্যে কাজ হবে আরেকটি বিষয়ে যেটি নিয়ে অনেক সময় অনেক আলোচনা হয় যে আপনার অর্পিত সম্পত্তি এই অর্পিত সম্পত্তির দখল আবার সেটি নিয়ে আবার জাল দলিল করা এখানে যেহেতু সরকার পক্ষ সরকার সাথে মামলায় থাকা এবং এই বিষয়গুলি এটি কি ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনের কোনো বিষয় নাকি এটির জন্য এটি তা এই বিষয়গুলি সেম জিনিস এটার মধ্যে পড়বে এই জাল দলিল এই একই আইনে তাদের কি জিনিসে পড়বে এটা আবার আরেকটা আইন হওয়া দরকার কিছু না এখানের মধ্যেই পড়বে তখন সরকার হবে গিয়ে একটি পক্ষ অফ কোর্স এটা এই আইনের মধ্যেই হবে হবে আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন তখন আপনি মন্ত্রী হয়েছেন এবং সমসাময়িক সময়ে অনেকগুলি আলোচনা ছিল যে বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রণালয় কোনটি এবং অনেকগুলি মন্ত্রণালয় আছে তার মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ও ছিল এখন দুর্নীতি এই মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি আসলে শুরু হয় গ্রাসরুট লেভেল থেকে এবং সম্ভবত এই মন্ত্রণালয়ই আমি আপনি যদি আমি যদি বলি এইভাবে এই মন্ত্রণালয় একমাত্র মন্ত্রণালয় যা আমরা বাংলায় একটা কথা বলি না যে গুটি কয়েক দুর্নীতিবাজদের জন্য এই মন্ত্রণালয় সম্ভবত একমাত্র মন্ত্রণালয় যেখানে হয়তো গুটি কয়েক দুর্নীতিগ্রস্ত লোক মানে এমন কোনো লোক পাওয়া যাবে না যারা আসলে কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট নন অথবা এই মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ লোক কি যারা কর্মচারী কিংবা কর্মকর্তা আছেন কোনো না কোনোভাবে তারা দুর্নীতির কোনো না কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন আপনার অভিজ্ঞতা আমি জানতে চাই আপনার প্রশ্নের উত্তরটা আমার একটু এলোবেটলি দিতে হবে আপনি যে বলছেন আমি কিন্তু আই অলসো বিলং টু পার্ট অফ দিস মিনিস্ট্রি নাম যেখানে আমি এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আমি কিন্তু প্রতিমন্ত্রী এবং ফুল মেন মন্ত্রী হিসেবে কিন্তু দশ বছর প্রায় দুর্নীতি কিন্তু আমাকে টাচ করতে পারে ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে আমাকে পারে না আমি বুঝছি আমি বলছি যেহেতু এটা আমার মিনিস্ট্রি তো আমি তাই না আমি রেসপন্সিবল না ভালো তো যেমন আমি আমার দায়িত্বভার খারাপটা কিন্তু আমার দায়িত্বভার নিতে হবে এবং কোন পত্রপত্রিকাতে অন্তত আপনার বিরুদ্ধে না ইনশাল এটা পাবে না বাট আমি দেখেন আমি যখন পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব পাই আমি একটা প্রেস কনফারেন্স করেছিলাম এবং ওখানে বলেছিলাম যে আমি আই বিলিভ ইন থ্রি থিংস দক্ষতা স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা এই তিনটা স্লোগান দিয়ে কিন্তু আমার কাজ শুরু করেছি পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্বে আগেও বলতাম প্রতিমন্ত্রী হিসেবে বাট যখন চার্জ আমি আসলাম শুরু করেছি এই থিম নিয়ে এই স্লোগান দিয়ে আমার এন্টায়ার মিনিস্ট্রির আমার মিনিস্ট্রির যারা সিনিয়র অফিসার্স এবং ইয়ারা তাদেরকে নিয়ে বলছি আমি এই তিনটা থিম নিয়ে এগোতে চাই দক্ষতা স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা আপনি অনেস বাট ইনএফিসিয়েন্ট টু মিস ওয়ার্থলেস আপনি ডিজনেস বাট এফিসিয়েন্ট এগেন ওয়ার্থলেস আই ওয়ান্ট টু থিংস অনেস্টি অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি এই দুটো জিনিস থাকলে কিন্তু আমার কাজ হবে না হলে কিন্তু এবং আমি এমনও কথা বলেছি ওই সময় বলি না কোনো একটা পার্টিকুলার টাইম আমি বলেছি আমি মনে করতে পারছি না 
যে আপনারা যদি কেউ ফিল করেন এই চেঞ্জ যে আপনারা পাচ্ছেন না ইউ মে লিভ ইউ ক্যান ফাইন্ড অ্যানাদার মিনিস্ট্রি দিস মিস্ট ইজ নট ফর ইউ এই মন্ত্রণালয় আপনাদের জন্য না দিস মেসেজ হ্যাজ অলসো গিভেন বাই মি কারণ আমি চাই না কাউকে জোর করে ফ্রাস্ট্রেশনে রাখে আমি কাজ করাতে দিস ইজ মাই স্টাইল আমার কথা হচ্ছে এই মন্ত্রণালয় ইমেজ এবং আমি আরেকটা কথা বলেছিলাম প্রথম মন্ত্রী প্রেস কনফারেন্সে আমি এই দেখেন আপনি যদি হিসাব করেন ভূমি মন্ত্রণালয় এবং আদার মিনিস্ট্রিজ বটমে ছিল পারফরমেন্স ইমেজ সব কিছু মিলে একটা ভীতি কাজ করে ভীতি কাজ বোঝানো বটম জি এবং আমি বলেছিলাম নেওয়ার পরে যে এই মিনিস্ট্রিকে আমি টপ ফাইভ মিনিস্ট্রি করব আলহামদুলিল্লাহ ইনশাল্লাহ নাও জনগণ যাচ করবে আমি কি টপ ফাইভে আছি না টপ ওয়ান আছে না টপ ওয়ান আছে এটা আমি বলবো না লেট দি পিপল ডিসাইড বাট এতটুকু বলতে পারি দুর্নীতিকে আমি অনেকটা কন্ট্রোলে নিয়ে এসেছি আমি বলবো না একেবারে আমি এলিমিনেট করে ফেলেছি নো ইট টেকস টাইম কারণ দীর্ঘদিনের একটা সমস্যা জটিলতা বাট আমি একটা ভালো একটা পর্যায়ে বাট হ্যাঁ ইফ ইউ আসমি পার্সোনালি আর ইউ ফুললি স্যাটিসফাইড আই উইল সে নো আমি বলবো আমি ফুললি স্যাটিসফাইড না দিস ইজ নট দি ওয়ে আই ওয়ান্টেড আই ওয়ান্ট অ্যাপসোলুট ট্রান্সপ্যারেন্সি অ্যাপসোলুট ক্লিন এটা জায়গায় আই এম নট ফুললি স্যাটিসফাইড আমার এখনও মাঠ পর্যায়ে সমস্যা আছে এবং আই এম ট্রাইং টু অ্যাড্রেস থ্রু সিস্টেম আপনি যতই বলে শুনেন অনেক সময় কি জানেন চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনি আপনি যতই বলবেন না কেন সে ফাঁকে ফুঁকে এই দিক ওদিক করতে চাইবে যেমন আমি ল্যান্ড ট্যাক্স ইন্ট্রোডিউস করেছি আমি গত কাট অফ টাইম দিয়েছি এই আমাদের তো তখন বৈশাখ মানে বাংলা মাস হিসেবে ছিল তো পহেলা বৈশাখ কাট অফ টাইম দিয়েছে মেনুয়ালি কিন্তু আমি আর নিব না যা হবে অনলাইনে আমি খাতা সহ বন্ধ করে দিয়েছি এটা কিন্তু আমার এর আগে এক বছর থেকে এর আগে এক বছর থেকে সাইড বাই সাইড ম্যানুয়ালি অ্যান্ড ডিজিটালি আমরা অনলাইনে নিতাম এখন কি করে ফেলেছি ওই এয়ারপোর্ট থেকে ফুললি আপনার অনলাইন তাতে কি হয়েছে জানেন আমার রেভিনিউ অনেক বেশি বেড়ে গেছে তারপরও কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওই ল্যান্ড ট্যাক্স যখন দিতে যাচ্ছে অনলাইনে গিয়ে সমস্যা আসতেছে আমি কি করে রাখছি হ্যাঁ আমি মাঠ থেকে খোঁজ নিচ্ছি এবং আমি এগুলো কিন্তু আইডেন্টিফাই করছি এবং এগুলোকে আমি পার্ট বাই পার্ট এগুলোকে সলভ করার চেষ্টা করছি সো দ্যাট মানুষের যাতে একেবারে হয়রানিতে যাতে না হয় ট্যাক্স দেওয়ার ক্ষেত্রে রাব চৌধুরী যাব ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির পর আবার আসবো তখন বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বলবো দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান আমরা কথা বলছি জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী যাবেদ বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং তিনি একজন সংসদ সদস্য যাব ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির পর বাংলাদেশের রাজনীতি এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তার কাছ থেকে আমরা জানবো সঙ্গে থাকুন বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ এমপি জনাব চৌধুরী অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা ভূমি মন্ত্রণালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংস্কার এবং একই সাথে আপনার যে স্লোগান মন্ত্রণালয়ের যে স্লোগান যে দলিল জাল জমিদার এই বিষয়ে আমরা অনেক জানলাম আমি নিশ্চিত আমাদের দর্শকরা বিশেষ করে প্রবাসী দর্শকরা এর মাধ্যমে অনেক তথ্য পেয়েছে আমি একটু অ্যাড করি যেহেতু প্রবাসী দর্শকদের কথাই বলেছেন এই আইনটা প্রবাসীদের জন্য কিন্তু অনেক বেশি কাজ আসবে আমার কাছে এমন তথ্য আছে বিশেষভাবে আমাদের সিলেটের এই ভাইদের তাদের বাড়ি থাকে দেখা যাচ্ছে অনেকে দখল দখল করে কেয়ারটেকার এটা আর হবে না তার সে তো তার ডকুমেন্ট নেই কিছুই নেই সেটা পারবে না যে তো এটা একটা বিশাল কাজ আসবে কিন্তু প্রবাসীরা যারা ঝুঁকিতে রয়েছেন তাদের সম্পত্তি ঝুঁকি তাদের জন্য তাদের জন্য এবং আপনার কি এই ইনফরমেশন দেওয়া উচিত এই আইনটি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে প্রবাসে এবং প্রবাসীদের কাছ থেকে অনেক সাধুবাদ আপনার মন্ত্রণালয়ের প্রতি আপনার প্রতি অনেক সাধুবাদ গিয়েছে এবং নিশ্চিত প্রবাসীরা এই মন্ত্রণালয়ের এই যে আইনটি হয়েছে মাধ্যমে সফল ভোগ করবেন এবং ভবিষ্যতে যখনই এই ধরনের কোনো প্রতিবন্ধকতা আসবে নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রবাসীদের কাছ থেকে এবারে আমরা আসবো বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আপনি একজন 
রাজনৈতিক পরিবারের একজন সদস্য আপনি নিজে একজন রাজনীতিবিদ নির্বাচনের আর কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস দুই মাসের বা তিন মাসের বেশি নয় এখন দু মাস দু মাস জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জানুয়ারি আড়াই মাস থেকে তিন মাসের মতো আছে কিন্তু আমরা দেখছি নির্বাচনী অনেক নাড়াচড়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বাংলাদেশের বাইরে বিশেষ করে যারা সহযোগী রাষ্ট্রগুলি আছে বাংলাদেশের বন্ধু প্রতি তাদের মধ্যেও আলোচনা আছে তাদের মধ্যেও এই বিষয়ে সংশয় আশঙ্কা এবং প্রত্যাশাও আছে আমি আপনাকে দিয়ে এখন যদি শুরু করি গত দুটি নির্বাচন যে হয়েছে বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদ যা বলছেন প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন বাংলাদেশের বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করে যুক্তরাজ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র এই নির্বাচন নিয়েও পদ্ধতি নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলেছে এবারে নির্বাচন নিয়ে আপনার প্রত্যাশা কি দেখেন আমি আমি একটা জিনিস ক্লিয়ারলি বলতে চাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এটার কথা বারবার বলছে আমি বিগত নির্বাচন নিয়ে খুব একটা বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না হয়তো এক্সপেকটেশন যেভাবে হয় না বা টুকটাক সমস্যা আমি এগুলি নিয়ে পিছনে যেতে চাই না আমি আমি আপনাকে অন্তত পক্ষে এতটুকু একটা বলতে পারি এই নির্বাচন কিন্তু অবশ্যই মানুষ যেটা চাচ্ছে বিদেশিরা যেটা চাচ্ছে একটা ক্রেডিবল একটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশান ইনশাল্লাহ সেটা আমরা করবো উই আর কমিটেড আমরা করবই আমরাও দেখা আমরাও বুঝতে চাই আমরাও বিশ্বকেও দেখাতে চাই ইয়েস আমরাও এটা করেছি এবং আমরাও দেখতে চাই মানুষ আমাদেরকে কতটুকু আস্থায় নিয়েছে দেখেন পনেরো বছর আগের বাংলাদেশ আর পনেরো পরের বাংলাদেশ কিন্তু অনেক ডিফারেন্স হয়ে গেছে এটা কিন্তু মানতে হবে পদ্মা সেতু বঙ্গবন্ধু টানেল মেট্রো রেল এবং উন্নয়ন সারা দেশে কিন্তু প্রপোশনের ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এটা কিন্তু মানতে হবে এখন আপনি বিরোধিতার খাতের এই বিরোধিতা করতেই পারেন কিন্তু এই উন্নয়নগুলো কিন্তু হয়েছে আপনার মাথায় রাখতে একদম আমাদের জিডিপি গ্রোথ মোটামুটিভাবে আমাদের সেভেন পারসেন্ট ইন এ রো বা আরও উপরেও ছিল ইভেন কোভিডকালীন সময়ও যেখানে সারা পৃথিবীর জিডিপি কমে গিয়েছিল আমরা কিন্তু অত বেশি কমে নাই আমরা কিন্তু একেবারে শাটডাউন করে নেই ইকোনমিকে একটা পিরিয়ড পর্যন্ত খুব অল্প সময়ের জন্য আমরা শাটডাউন করি বাট তারপর কিন্তু আমরা ইকোনমি কিন্তু চালিয়ে রেখেছি তো এগুলোর কিন্তু বেনিফিট বা বেনিফিশিয়ারি কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ তো এটা তো মানতে হবে আজকে যে বাংলাদেশ একটা একটা মানের প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটা ডিফারেন্ট হাইটে তো গিয়েছে এটা তো মানতে হবে আপনি আর্গুমেন্ট করতে পারেন যতই ডেভেলপমেন্টের দিক থেকে ডেভেলপমেন্ট দিক থেকে হোয়াট অ্যাবাউট ডেমোক্রেসি দেখেন ডেমোক্রেসি ইজ এ টেলার মেড একটা কথা আছে ডেমোক্রেসি এখন আপনি যদি ওয়েস্টমিনস্টার স্টাইল চিন্তা করেন আপনি যদি আমেরিকান ডেমোক্রেসি চিন্তা করেন উই আর নো ওয়ে নিয়ার কারণ আমাদের তো আমাদের হিস্ট্রি দেখতে হবে আমরা কিন্তু খুব রিলেটিভলি কিন্তু নিউ কান্ট্রি জি আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্স পেয়েছি উনিশশো একাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিমের নেতৃত্বে তো আমরা যদি আপনি এখন সেই পাঁচশো বছর এক হাজার বছর দুই হাজার বছর দেশের সাথে তুলনা আমাদের ডেমোক্রেসি চিন্তা করেন এটা তো হবে না উই আর গ্যারিং দেয়ার বাট আমরা শুনেন গণতন্ত্র মানে তো ভোটের দিন গণতন্ত্র না আমি ভোট দিলাম গণতন্ত্র আমরা তো দেখেছি উইথ অল ডি রেসপেক্ট বিএনপির আমলে আমরা দেখেছি গণতন্ত্র ভোট হয়েছে ঠিক আছে তারপর কি হলো মানুষ দিয়েছে ভোট আপনি তারপর কি হয়েছে তারপর তো বাকি কর্মকাণ্ড তো গণতান্ত্রিক ছিল না তো গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি শুধু ভোটের দিনকে বিবেচনা করলে হবে না অ্যাজ এ হোল বিবেচনা বাট এটিও তো সত্য যে গণতন্ত্রের চূড়ান্ত প্রদর্শনী হচ্ছে নির্বাচনের দিন এবং সেই নির্বাচনটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য হলো কতটুকু বিতর্কিত হলো হ্যাঁ সেটা থাকতেই পারে বাট আমার কথা হচ্ছে আপনি শুধু গণতন্ত্রকে ভোটের নির্বাচনের দিন কেন গণতন্ত্র ধরবেন বাকি সময়গুলোকে তো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ধরে রাখতে হবে কোথায় গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং মিডিয়া ফ্রি মিডিয়া তো আমাদের দেশের মিডিয়া তো আমরা কেউ কিন্তু এখানে ইন্টারফেয়ার করছে না স্বাধীনভাবে কথা বলছে আজকে আপনি দেখেন এই যে টক শোগুলো সবাই আসছে তো উনার ওনাদের ওপিনিয়ন দিচ্ছে কিন্তু তো এটাও তো পার্ট অফ ডেমোক্রেসি এটা কথা আপনার মানতে হবে ডেমোক্রেসি এবং মানুষের লাইভলিহুড চেঞ্জ হয়েছে এই এগুলি সে অল পার্ট অফ ডেমোক্রেসি কিন্তু এটাকে ডেমোক্রেসি একটা জায়গায় নিলে হবে না কিন্তু এখন বাংলাদেশকে বাংলাদেশের বিরোধী দল যারা বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজপথের যারা বিরোধী দল বিএনপি যারা ক্ষমতায় ছিল বর্তমান সরকারকে বিশেষ করে প্রাইম মিনিস্টারের যে তিনি যেভাবে ক্ষমতা কিংবা তিনি যেভাবে দেশকে রান করছেন তারা বলছে ফ্যাসিবাদ অথবা তারা বলছে দেশ একটি ডিক্টেটরশিপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে গতকালকেও মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেছেন যে দেশ এখন একজনের এবং সরাসরি তিনি প্রাইম মিনিস্টারকে অ্যাকিউজ করেছেন তো এই কথাগুলিও তো দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে বিরোধী দল দাবি তুলছে তারা তাদের বক্তব্য দিচ্ছে 
এবং একটা পর্যায়ে তারা এখন এক দফাতে গিয়েছে এই সরকারের পতনই তাদের একমাত্র এখন লক্ষ্য তো এগুলি কি আমাদের একটি সুষ্ঠু অবাধ এবং নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কোনো আগাম বার্তা দেয় কিনা নাকি এই বিষয়গুলি সরকার কনসিডারেশনে নিচ্ছে না এবং আরেকটি চোদ্দ এবং আঠারো সালের মতো নির্বাচনের দিকে আমরা এগুচ্ছি আমি আপনাকে একটু আগেও বলেছি চোদ্দ আঠারো সাল নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না বাট আগামী নির্বাচন দু হাজার চব্বিশের প্রথম সপ্তাহের জানুয়ারিতে ইনশাল্লাহ যে নির্বাচনটি হবে সেটি আমি আপনাকে বলছি সেটা খুব সুন্দর নির্বাচন বিএনপি সহ না বিএনপি ছাড়া ইটস আপ টু দ্যাম আমরা তো অবভিয়াসলি উই এক্সপেক্টেড পার্টিসিপেট আমরা তো চাই সবাই আসুক এখন শুনেন কেউ যদি আসতে না চায় আপনি তো জোর করে আনতে পারবেন না এবং ওনারা যদি না আসলে ইলেকশন ক্রেডিবল হবে না এটা তো কিন্তু আনফেয়ার জনগণ তো সবারই আছে তাই না একটা তো পক্ষ বিপক্ষ আছে তারা যদি না আসে বাংলাদেশের না আসলে তো দুর্ভাগ্যজনক হবো আমি আমি মনে করি তারা যদি গণতন্ত্রকে পছন্দ করে এবং তারা যদি চায় তাদেরও তো টেস্ট করা উচিত তাদের অবস্থানটা তো তাদের নির্বাচনই তো তাদের একমাত্র পদ নির্বাচন তো আসতে হবে উনিশশো নব্বই সাল থেকে এখন পর্যন্ত যে কয়েকটি নির্বাচন উনিশশো নব্বই উনিশশো ছিয়ানব্বই কিংবা দু হাজার এক নব্বই একানব্বই একানব্বই ছিয়ানব্বই দু হাজার এক দু হাজার আট যে নির্বাচনগুলি হয়েছে দেখা গিয়েছে যে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের যে ভোটের শেয়ার কাছাকাছি শুধুমাত্র দু হাজার আটে আওয়ামী লীগ ব্যাপক বেশি করে ভোট পেয়েছে এবং যারা বিজিত হয় তারা তিরিশ পার্সেন্ট পায় যারা জয়ী হয় তারা চল্লিশ পার্সেন্টের মধ্যে ভোট পায় দু হাজার আট ছাড়া দু হাজার আটের বাইরে আমি কথা বলছি এখন যদি এবারও নির্বাচন এরকমই হয় যে দু সালে দু সালের মতো যদি নির্বাচন বা দু সালের মতো যদি নির্বাচন হয় এবং সেখানে যদি পার্টিসিপেট না করে তখন কি এই যে চল্লিশ পঞ্চাশ ভাগের যে একটা শেয়ার পার্টিসিপেশনের যে শেয়ার এটি থেকেও তো বাংলাদেশের গণতন্ত্র বঞ্চিত হলো যদি দু হাজার চোদ্দ এবং আঠারোতে হয়েছে তো এখন সে শুনেন এখন এটা তো ওনাদেরকে বুঝতে হবে বিএনপিকে বিএনপির তো নির্বাচনে আসা উচিত এখন ওনারা যদি না আসে এখন সে কি করতে পারে স্বাভাবিকভাবে সবার একটা নির্বাচন আসলে অবভিয়াসলি ভোটের অংশগ্রহণটা বেড়ে যায় এবং মানুষ তখন দেখা যাচ্ছে কাস্টিংটা বেড়ে যায় অনেক বাট আপনি ব্রিটেনে কি হয় ভোটার পার্সেন্টেজ আপনি দেখেন অত বেশি অত বেশি না কিন্তু আর আমি আপনাকে একটা কথা বলি একানব্বই সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে নাই বিএনপি ক্ষমতায় আসে বাট ভোটের পার্সেন্টেজে কিন্তু আওয়ামী লীগের পার্সেন্টেজ কিন্তু ভোটের বেশি ছিল সেম থিং কিন্তু আপনার ছিয়ানব্বইতেও ছিল তো সব সবসময় কিন্তু আওয়ামী লীগে ভোটের পার্সেন্টেজের যেটা একটা ইয়ে সেখানে কিন্তু সবসময় দেখা যায় কিন্তু তিন চার পার্সেন্ট কিন্তু আওয়ামী লীগ সবসময় পপুলার ভোট আওয়ামী লীগ বেশি পায় কিন্তু আসনের ক্ষেত্রে আসনের ক্ষেত্রে পপুলার ভোট কিন্তু আওয়ামী লীগ সবসময় বেশি পায় কারণ সেখানে জোটের ইলেকশন অনেক কিছু ম্যাকানিজম হয় কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমি আবার আমি আপনাকে আবার একই একই প্রশ্ন করছি কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ বিহীন নির্বাচন যেমন গ্রহণযোগ্য হয়নি কখনো দু হাজার উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে হওয়ার চেষ্টা হয়েছিল বাতিল হয়েছে যে নির্বাচনটি একই একইভাবে দু হাজার ছয়ও হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল সেটিও হয়নি নির্বাচন করে ফেলেছে কিন্তু আওয়ামী লীগের বাইরে বাংলাদেশের যে মানে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের বাইরে বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ আমাদের যারা সহযোগী রাষ্ট্রগুলি আছে বা আমাদের যারা বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্রগুলি আছে তাদের কাছে ইন্টারন্যাশনাল এরিনাতে এই নির্বাচনগুলি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এবং এই নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ার কারণেই এখন যুক্তরাষ্ট্র আমাদেরকে স্যাংশন দিয়েছে তো এই এই প্রতিক্রিয়া তো আরও বেশি ব্যাপক হবে যদি এবারের নির্বাচন একই ধারাবাহিকতা থাকে আমি আমেরিকা কিন্তু আমাদেরকে স্যাংশন দেয় না এটা কিন্তু একটা মিসলিডিং ইনফরমেশন হচ্ছে যে কে ভিসা নীতিত আমরা যারা সরকারি দল আমরা বলছি এটা ভালো এবং বিএনপি বলছে এটা ভালো বিএন আমরা এটা নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা আমরা দেখছি না ভিসা যে যে ভিসার যে ইস্যুগুলো বলছে বিএন আমেরিকা কি বলছে যে ইলেকশনে কেউ যদি বাধা দেয় ইলেকশনকে নিয়ে যেগুলি কোনো সমস্যা করে জটিলতা করে তাহলে তারা এই ভিসা 
তাদেরকে ভিসা দিবে না বা তাদের ভিসা রিভোক করা হবে ক্যান্সেল করা হবে এবং যাদেরকে করা হয়েছে তাদেরকে ইতিমধ্যে জানিয়েও দেয়া হয়েছে জানিয়ে দাও বাট এটা আমি জানি না এটা এটা নিয়ে আমি ডিটেইল জানি না এটা নামও তো তারা বলছে আইনসি কোনো রকম করে আমেরিকা যেটা বলবে সেটা আমরা আসলে ধরুন এটা ওনাদের ওনাদের লতে আছে আপনার কোনো সহকর্মী ভিসা সিস্টেম আছে আমার আমি একটা লতে আছে ওনারা যার ভিসা ক্যান্সেল করবে বা রিভোক করবে ওনাকে ইন্ডিভিজুয়ালি জানাবে কিন্তু পাবলিকলি এটা ওনারা ডিক্লেয়ার করবে আপনার কোনো সহকর্মী পেয়েছেন কিনা এই ধরনের কোনো আমি এই ধরনের আমি শুনছি বাট আই ডোন্ট নো এটা আমি জানি না এবং আমলাদের কথাও বলা বাট আমার কাছে এখানে একটা প্রশ্ন আছে বলুন নির্বাচন তো শুরুই হয়নি তাহলে আপনি কিভাবে এই আপনি ভিসাটা রিভোক করবেন ওনাদের মূল জায়গা থেকে তো সরে আসছে তাহলে জিনিসটা এটা আমার মনে হচ্ছে এটা মিসলিডিং হচ্ছে আমার মনে হয় না আমেরিকা এই ধরনের কোনো কিছু করেছে কারণ আপনার শুনেন বিষয়টা তো নির্বাচনকে সামনে রেখে তো নির্বাচন তো এখনো শুরু হয়নি তাহলে আপনি কিভাবে আমার ভিসা বা আমাকে ভিসা ক্যান্সেল করবেন আপনি তো অ্যাকশনে যান নাই আমার কোনো অ্যাকশন আপনি তো পান নাই তাহলে আপনাকে আন্ডার হোয়াট সার্কমস্টান্স ইউ উইল রিভোক মাই ভিসা আন্তর্জাতিক ক্রস রোডের একটি বিষয় আছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাশিয়া এবং চায়না বাংলাদেশকে পুরোপুরি সমর্থন দিচ্ছে বাংলাদেশের যে কোনো পদক্ষেপে এবং সেখানে তারা আমেরিকাকে অ্যাকিউজ করছে যে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর কারণে আমরা ভারতের একটি অবস্থানও দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এবং আমেরিকা এই যে বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমেরিকা রাশিয়া চীন এবং ভারত এই প্রভাব বলয়ে থেকে বাংলাদেশের নিজস্ব যে একটি অবস্থান তৈরি করার যে একটি প্রচেষ্টা সেটি এই নির্বাচনের কারণে কতটুকু বাধাগ্রস্ত হচ্ছে দেখেন আমরা এটা একটা বিউটি আজকে আমরা বাংলাদেশ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে এখন আমাদেরকে নিয়ে টানানি করছে কেউ চাই অমুকে চাই আমার তাদের সাইডে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরেকজনও চাই তাদের জন্য বাট আমাদের কিন্তু একটা আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজি আছে এবং এটা আমাদের এটা ওইটা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর একটা কথা বলেছে আমরা সবার সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে বৈরিতা নয় আমরা কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ওই নীতিতে চলছে আমরা কিন্তু শোনেন স্ট্র্যাটেজিক কারণে আমরা ট্রেড ইকোনমির বিষয় বলে নেই বলে আমরা সবার সাথে আমরা যার যে যাতে ওভাবে চলো কিন্তু আমরা কারো পকেটে যেতে চাই না আমরা আমাদের স্ট্যান্ডটা ভেরি মিডল থাকবে এবং আমরা সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা এগুতে চাই কারণ আমরা সম্পর্কটা খারাপ করে তো লাভ নেই আমরা তো উই ডোন্ট ওয়ান্ট অ্যান্ড উইথ ওয়ার উইথ এনি ওয়ান দরকার তো নাই আমরা প্রয়োজন নেই আমরা মনে করি আমরা যদি সবার সাথে মিলেমিশে থাকবে হ্যাঁ কিছু ভুল বোঝা বোঝা থাকবে চলবে নির্বাচন আসলে আমি মনে করি এটা সময়ের সাথে ক্লাউডটা কিন্তু অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে অবধি পিরিয়ে আপনি যুদ্ধের কথা বলেছেন ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ প্রভাবিত হয়েছে এই দেশও প্রভাবিত হয়েছে এবং এই দেশে একটা সময় ইনফ্লেশন মুদ্রাস্ফীতি এগারো পার্সেন্টে চলে গিয়েছিল বাংলাদেশে এখন টেন ইলেভেন টুয়েলভ পার্সেন্টের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি ঘোরাফেরা করছে কিন্তু প্রত্যেকটি দেশ কিন্তু সেই মুদ্রাস্ফীতি তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসছে তাদের মুদ্রানীতির মাধ্যমে হোক সরকারের বিভিন্ন প্রণোদনার মাধ্যমে হোক বিভিন্ন এফিসিয়েন্ট অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে হোক এ দেশ আমি আপনি ইউকেতে আছেন যেহেতু এ দেশ ইলেভেন পার্সেন্টে ছিল জাস্ট গতকালকের খবর হচ্ছে যে সেটি সিক্স পার্সেন্টের নিচে ইনফ্লেশন চলে আসছে এবং এক বছরের মধ্যে সেটি বাংলাদেশে গত এক বছরের মুদ্রাস্ফীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কিন্তু বাংলাদেশের মন্ত্রণালয় কিংবা বাংলাদেশের ব্যাংক থেকে আপনার কাছে কি মনে হয় যে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যাতে করে মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণে থাকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে যেন মানুষ মানুষ জীবনযাপন করতে পারে দেখেন আমি আপনার কথা বলি এটা ইনফ্লেশনটা এটা আমাদের কনসার্ন বাজারে যখন জিনিসের দাম বাড়ে প্রধানমন্ত্রীর কিন্তু খুব কষ্ট হয় এবং উনি পেইনটা ওনার হয় কিন্তু এবং আমারও পেইন হয় জিনিসটা হ্যাঁ একটু ফাইন টিউনিংয়ের প্রয়োজন আছে ডেফিনেটলি আমরা এই নিয়ে কাজ করছি তবে আমি আপনাকে আরেকটা কথা বলি ইনফ্লেশনটা কিন্তু শুনেন এই দেশে ইনফ্লেশনটা কিন্তু শুরু হয়েছে আমাদের আগে কোভিডকালীন সময় থেকে ইনফ্লেশনটা শুট করছে প্লাস ইউক্রেন ওয়ার আসছে এই দেশে ইনফ্লেশন আগে শুট হয়েছে এবং এখন সবার আগে আস্তে আস্তে কিন্তু কমে আসছে আমরা কিন্তু ইনফ্লেশনটা এদের অনেক পরে কিন্তু আমাদের ইনফ্লেশনটা কিন্তু শুরু হয়েছে গ্র্যাজুয়েটি কিন্তু আমাদেরও কিন্তু কন্ট্রোলে চলে আসবে কারণ আমাদের আগে তো এদের হয়েছে এখন ওরা ওদের কমে আসছে আমরা দেরিতে শুরু হয়েছে দেরিতে কমবে ব্যাপারটা বুঝছেন এটা গ্র্যাজুয়ালি কিন্তু কমে আর কুল ডাউন হবে হ্যাঁ এখানে আর একটু ফাইন টিউনিংয়ের প্রয়োজন আছে আমি দ্বিমত পোষণ করব না তো আমরা সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য নিয়ে কাজ শ্রীলঙ্কা যেই দেশটি আমাদের কাছ থেকে বেশ কোটি ডলার লোন নিয়েছিল তারা শুধু আসলে সেই লোন
শ্রীলঙ্কায় যেটা হয়েছে একটা হাইপার ইনফ্লেশন হয়ে গিয়েছিল ডি টু তাদের অনেক কিছুর কারণে বাট এটাকে একেবারে কাম ডাউন করে ফেলেছে তো বাংলাদেশে কি এই যে ব্যবসায় শুনেন এটা রকেট সায়েন্স কিছু না আমাদেরও হয়ে যাবে একটু ধৈর্য ধরেন ও ডেফিনেটলি হবে আপনি চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি ছিলেন বেশ কয়েকবার আপনি একজন সফল ব্যবসায়ী আপনি আপনি আপনার পরিবার এবং ব্যাংকের সাথে জড়িত এখন বাংলাদেশে প্রায় গত কয়েক কয়েক এক বছর ধরে বিশেষ করে আলোচনায় যে এলসি খোলা যাচ্ছে না বিদেশি মুদ্রার অভাবের কারণে কারণ আমাদের রিজার্ভে টান পড়েছে আপনি একজন ব্যাংকিং এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনি বলুন যে এই যে এলসি খোলা যাচ্ছে না ব্যাংক ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো ধরনের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না এর তাহলে বাংলাদেশের ব্যবসা বান্ধব হিসাবে যারা ইনভেস্ট করতে চান বাংলাদেশে তাদের তারা কি তাহলে এই মুহূর্তে ইনভেস্ট করবেন না এই এলসি খোলা না খোলার এই সংকটের কারণে ধন্যবাদ ভালো পয়েন্ট আপনি উঠিয়েছেন আমি এটাকে কয়েকভাবে আপনাকে আমি এক্সপ্লেনটা করব এক্সকিউজ মি সেটা হলো আমাদের আমরা এক সময় আমাদের রিজার্ভটা খুব বেশি বেড়ে গিয়েছিল ইভেন কোভিডকালীন সময় রিজার্ভটা বেড়ে গিয়েছিল যেহেতু আমাদের তখন এলসি এলসি খোলা হয়নি পরবর্তীতে আমাদের এলসি খোলা হলো এটা হলো যার কারণে ফরেন কারেন্সির উপর চাপ পড়েছে এখানে একটু ফাইন টিউনিংয়ের প্রয়োজন আছে এটা নিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক মিলে কাজ করছে বাট ফাইন টিউনিংয়ের জায়গাটা এখন আসেনি এক আমি এটাকে অন্যভাবে দেখছি আমরা গত এই ক্রাইসিস বা এই যে একটু যে সমস্যা এটার আগে কিন্তু আমরা ওভার লিভারেজ ছিলাম ইচ্ছা মতো এলসি খুলছি ইচ্ছা মতো আমরা ফরেন কারেন্সি কিন্তু নষ্ট করেছি এটা আমাদের ভুল ছিল আমরা ওভার লিভারেজ ইচ্ছা মতো আনছি আনহেলদি কম্পিটিশন করছি লস করছি ডলার নষ্ট করেছি এখন এসে আমরা আর ওই জায়গায় পাচ্ছি না সো এটাকে আমরা যে পরিমাণ আমাদের অপ্রয়োজনীয় ইম্পোর্টটা বেশি হয়েছিল আর আরেকটা হচ্ছে ইউক্রেন ওয়ার এবং এই নানা কারণে কিন্তু এক্সপোর্টটা কিন্তু ড্রপ করেছে আমাদের জি আমি তো ধরেন ব্যাংকে দেখছি না আপনার এক্সপোর্টারও কিন্তু হার্ট হিট হয়েছে তাদের অর্ডার কমে গেছে সামনে নির্বাচন স্বাভাবিকভাবে নির্বাচন যখনই আসে নির্বাচন দুই তিন মাস আগে দেখবেন আপনি ইকোনমিটা একটু ভেরি ভেরি স্লো হয়ে যায় এবং আমি আশা করছি ইনশাল্লাহ নির্বাচনের পরে এটা আবার রিবাউন্ড করবে তবে এইগুলি নিয়ে কাজ হচ্ছে তবে হ্যাঁ এই জায়গায় কিছু কিছু জায়গায় আর একটু টিউনিংয়ের প্রয়োজন আছে আমাদের ডলারের এবং আরেকটা জিনিস কি জানেন আমাদের ধরেন আমরা আমাদের কারেন্সি ডিভ্যালুয়েশন এটা কিন্তু আমাদের একটু সমস্যা করেছে তবে এখানে আমরা ওই চেয়েছি যে ডলারটাকে অন্তত পক্ষে মোটামুটি একটা একটা ভালো জায়গায় ধরে রাখা তো আমরা স্বাভাবিকভাবে যখন বিশ্বে চাপ পড়েছে শুনেন ফ্যাট আমেরিকা রেট বাড়িয়েছে আপনাদের ইউকে তো কিন্তু রেট বাড়িয়েছে ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু এখানে ইন্টারেস্ট রেট তো অনেক বেড়ে গেছে বিকজ ইনফ্লেশন কিন্তু আপনার বিট করতে হবে কারণ ইনফ্লেশন বেড়েছে ইন্টারেস্ট রেট বেড়েছে অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি যখন ইনফ্লেশন কমে আসবে এখানে রেটও কমে আসবে কিন্তু আমরা কি করেছিলাম আমরা ইন্টারেস্ট রেট ওভাবে বাড়াইনি স্বাভাবিক আমরা চাই যে আমাদের একটা কন্ট্রোলের মধ্যে থাকুক এবং কারেন্সি ইনফ্লেশন রেট ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাওয়ার কারণে ডলার কিন্তু বিকাম মোর প্রেশাস ডলার কিন্তু একসময় ওখানে আমেরিকায় ডলারগুলো আপনার টুয়ার্স এশিয়াতে চলে গিয়েছিল কারণ ইট ওয়াজ নো লঙ্গার অ্যাট্রাকটিভ ওভো দেয়ার আমেরিকায় কারণ ও ওখানের ইনভেস্টাররা মনে করছে আমি যদি এখানে এশিয়াতে ইনভেস্ট করি ইটস মোর ভ্যালুয়েবল ভ্যালুয়েবল দ্যান ইনভেস্টিং ইন আমেরিকা এখন দেখছে যে আমেরিকা বিকেম মোর লুক্রেটিভ মার্কেট তো কি করছে এখন তারা যে সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট করেছে আদার দেন এফ ডি এফ ডি হয়তো একটা ফিক্স ইনভেস্টমেন্ট হয়ে যায় আর বিভিন্ন টাইপের ইনভেস্ট বন ওরা কি করছে এখন ওখান থেকে এক্সিট নিয়ে আস্তে আস্তে কিন্তু আমেরিকা চলে যাচ্ছে যার কারণে আমাদের ডলার উপর প্রেশারটা বিভিন্নভাবে আসছে এবং আমরা এই যে কারেন্সি ডিভেলুটা আমরা যদি একটু একটু করে করতাম তাহলে আজকে আমাদের এই প্রেশারটা আসতো না এটা আমরা ধরেন চাপ হয়ে গেল কারেন্সি ডিভেলুটা থার্টি পারসেন্ট হয়ে গেছে কিন্তু তাতে কি কিন্তু হিট খেয়েছি আমরা এটা যদি আমরা গত চোদ্দ বছর একটু একটু করে এগুলো মানুষেরও সমস্যা হতো না ডলারও সমস্যা হতো না ইটস লার্নিং অ্যাকচুয়ালি এটা লার্নিং তো এখন আমার মনে হচ্ছে এই একটা ক্রাইসিস এটাকে ইনশাল আমরা ওভারকাম করতে পারবো সমস্যা ডলার সংকটের কথা আপনি যখন বলছেন তখনই একটি রিপোর্ট এসছে যে বাংলাদেশের আপনার ব্যাংকিং সেক্টরের কথা আমি বলছি যে ব্যাংক খাতে ঋণ খেলাপি ঋণ বেড়েছে দেড় লাখ কোটি টাকা আবার অনেকে এইটা অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে প্রকৃত খেলাপির অঙ্ক আসরে সাড়ে চার লাখ কোটি টাকা একদিকে আমাদের ডলার সংকট রিজার্ভে প্রেশার পড়ছে অপরদিকে এই যে টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে এবং এই টাকা পাচার তো আসলে সাধারণ মানুষের তো সংশ্লিষ্টতা কম 
প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অথবা প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই কিন্তু টাকাটা বিদেশে পাচার হচ্ছে তো এটি কিভাবে সরকার মনিটর করছে কিংবা সরকারের কি এখানে কোনো কিছুই করার নেই কিনা না এখানে পাচারটা এটি এটা ক্যাপিটাল ফ্লাইট এটাকে বলে ক্যাপিটাল ফ্লাইট মানি লন্ডারিং বা ক্যাপিটাল ফ্লাইট বলে এটা হয় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বাট একটা স্টেজ পর্যন্ত হয় হয়ে থাকে বাজেটের ওয়ান পঞ্চমাংশ বাট এখানে ঘটনা হচ্ছে কি জানেন এখানে আমাদের আপনার এই যে আপনি যে খেলাপি ঋণের কথাটা বলেছেন খেলাপি ঋণের বাড়াটার একটা প্রবণতা কিন্তু আমাদের দীর্ঘ সময় ধরে হয়ে আসছে এটাকে আসলে আমাদেরকে একটা ডিসিপ্লিনে নিয়ে আসতে হবে বাট প্রবলেম হচ্ছে আপনার কোভিড ইউক্রেন ওয়ার এগুলো কিন্তু আমাদের হিট হচ্ছে কিন্তু আলটিমেটলি ধরনের ব্যবসায়ীরা টাইমলি রিপে করতে পারছে না এই দেশেও দেখবেন আপনি ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাওয়াতে এখন কি যে হচ্ছে অনেকের ঘর বাড়ি রিসিভার রিসিভারের কাছে চলে যাচ্ছে আপনি আপনার একজন একদিকে খেলা ফিরিং অপর দিকে টাকা পাচার হচ্ছে টাকা পাচারটা ওয়াল হচ্ছে না আমি এটা বলবো না এটা হয়েছে ডেফিনেটলি বাট এখন এটাকে অনেকে এক এক রকম ফিগার বলে কিন্তু আসলে এটা রিয়ালিটিতে কতটুকু ফিগার এগুলো এই মুহূর্তে বলাটা টাফ কিন্তু হ্যাঁ অবশ্যই এখানে বাট এই এগেইন একটা জিনিস কি জানেন আমি আমি আবার অন্যভাবে অনেক সময় অনেক কিছু দেখি এটার সাথে একটা রিলেটেড আমি বলবো না এই দেশে ইন অ্যান্ড আউট আমাদের ফরেন কারেন্সি বের হওয়ার রেস্ট্রিকশান আছে কিন্তু এই দেশে নাই এই দেশে আপনি ফরেন আপনি এক লক্ষ পাউন্ড বাইরেও পাঠাতে পারবেন আবার এক লক্ষ দু লক্ষ পাউন্ড আনতেও পারবেন আবার ওয়ান মিলিয়ন পাউন্ড বাইরে পাঠাতে পারবেন আবার হাইফ মিলিয়ন পাউন্ড আমরা নিয়ে আসতে পারবেন অর্থাৎ ফ্রি ফ্লো আপনার কাছে কি মনে হয় যে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টর একটি অস্থিরতা চলছে যখন আমরা দেখি বাংলাদেশের সবচেয়ে সফল ব্যাংক বলা হতো ইসলামী ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকের আমরা দেখলাম যে একটা ব্ল্যাক নভেম্বর মাস হিসাবে তারা এটাকে চিহ্নিত করেছে আবার আমরা দেখছি যে একই ব্যক্তি কিংবা একই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাংকিং ব্যাংকিং সেক্টরের একটা বিশাল অংশ চলে গিয়েছে একই ব্যক্তি কিংবা একই গোষ্ঠী কিংবা একই পরিবার কিংবা একই গ্রুপের মধ্যে চলে গিয়েছে আবার আপনি এই যে ব্যাংকিং সেক্টরের যে এত অস্থিরতা কিংবা এই যে খেলাপি ঋণ বেড়ে যাচ্ছে টাকা সংকটের কথা আমরা বলছি দুবাইতে সম্প্রতি দুবাইয়ের চেম্বার্স অফ কমার্স একটি তথ্য দিয়েছে এবং সেই তথ্যটি আমি শেয়ার করি আপনার সাথে যে বাংলাদেশিদের মালিকানাধীন কোম্পানির মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দশ হাজার নয়শো পঁচাত্তর এর মধ্যে গত বছর থেকে এ বছর সাতচল্লিশ না ফোর্টি সেভেন পার্সেন্ট এটা ইনক্রিজ এটার উত্তরটা আমি দিব বলো এটা আসলে ইনফরমেশানটা ওভাবে নেয় দুবাইতে আমাদের যে অনেকে যাচ্ছে ওয়ার্কার অনেকে যাচ্ছে ওরা কোম্পানি ভিসা করে যেতে হয় ওকে কোম্পানি করে যেতে হয় সেই কারণে কিন্তু বেড়ে গেছে এটা কিন্তু অ্যাক্টিভ কোম্পানি না এগুলো এটা হচ্ছে ও কোম্পানি ফর্ম করতে হবে কোম্পানি ফর্মের মধ্যে ওখানে হ্যাঁ ওভাবে যাচ্ছে এটা এই কারণে কিন্তু জাম করেছে কিন্তু ওকে ব্যাপারটা বুঝছেন এটা কিন্তু ওই রকম কাজ বিজনেস সেন্সে করা হয় না এর আগে যে প্রশ্নটি করেছিলাম ব্যাংকিং সেক্টরের অস্থিরতা ব্যাংকিং সেক্টরের অস্থিরতা আছে এটা তো আমি শুনে এটা আমি অস্বীকার করতে পারবো না ব্যাংকিং সেক্টরের অস্থিরতা আছে সামনে নির্বাচন একটু অস্থিরতা আর একটু বেড়ে গেছে বা যতটুকু না হয়তো আমাদের ফিল্ডে বেশি হচ্ছে হ্যাঁ এটা ঠিক আমাদের ধরেন এখানে একটু আমরা যেহেতু ইন্টারেস্ট রেট একটা ক্যাপ দেওয়া হয়েছে সে কারণে কিন্তু অস্থিরতা ধরেন এখন ইন্টার আন্তর্জাতিকভাবে ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে গেছে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বাংলাদেশে কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট ওভাবে বাড়ে না বা বাড়তে দেওয়া হচ্ছে না এটাকে সাপ্রেস করে রাখা হচ্ছে তো এ কারণেও কিন্তু একটু অস্থিরতা আছে কিন্তু ধরেন এখন সেটা আমি আই ট্রাই টু কনভিন্স ইন মেনি ওয়েজ বাট এখানে এটা নিয়ে মানে পজিটিভ নেগেটিভ দুইটাই যেহেতু আমিও একজন তো ধরেন ব্যবসায়ী আমি বলছি যে হ্যাঁ এখানে ধরেন ইন্টারেস্ট রেটটা ক্যাপের কারণে সমস্যা হচ্ছে এটার কারণে কিন্তু একটা অস্থিরতা আছে আবার ইন্টারেস্ট রেট উঠে দিলে এটা ডিপোজিট রেট ইনক্রিজ করবে আবার ল্যান্ডিং রেটে কিন্তু শুট করবে তখন কিন্তু আবার আরেকটা সমস্যা হচ্ছে ডিফল্টার তো বেড়ে যাবে আরও এখন অলরেডি আপনার ডিফল্টার বেড়েছে সেই ক্ষেত্রে আরও ডিফল্টার আরও বেড়ে যাবে তো এখানে কিন্তু প্রোজ অ্যান্ড কস্ট অনেক কিছু আছে তো এগুলো আসলে নির্বাচনটা যাক ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ আল্লাহ করে সুন্দর করে নির্বাচনটা হোক তারপর সরকার আগামীতে যারাই সরকার আসবে তারা আমরা আসি বা অমুক যে আসুক ওনারা সেটাকে অমন হাট অনেকটা গুছিয়ে নিয়ে আসতে পারবে কারণ আমাদের কোভিড ইউক্রেন ওয়ার অনেক কিছু মিলিয়ে আমাদের অনেক সমস্যা হয়েছে আর আরেকটা জিনিস কি জানেন যে কোনো দেশ যখন একটু ফাস্ট গ্রো করে কিছু এই জন্য পিলফেরেজ হয় কিছু সমস্যা হবে এগুলো কিন্তু দেখে না আসছে যখন আমরা ম্যাচিওর হয়ে যাব এগুলো যখন অনেক কিছু আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব চৌধুরী আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য আমাদের অনুষ্ঠানের শেষে আপনি আমাদের প্রবাসী দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার
কারণ আপনারা ফরেন কারেন্সি আর্ন করছেন তো আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনাদের হার্ড আর্ন ফরেন কারেন্সি অফিসিয়াল চ্যানেলে বাংলাদেশে পাঠান সেটাই আমি চাইবো এবং হেল্প বাংলাদেশ থ্রু দ্যাট ওয়ে কারণ তাহলে সুবিধা হবে এবং আপনাদের যদি আরও পরিচিত থাকে আরও অনেককে নিয়ে আসেন এই দেশে এই দেশে হোক ইউরোপ হোক আমেরিকা হোক নিয়ে আসেন একজন আরেকজনকে টেনে নিয়ে আসতে হবে কমিউনিটিকে বিগার করেন এবং দেশকে ভালোবাসেন আমি জানি আপনারা যারা বিদেশে থাকেন দেশকে আপনারা অনেক ভালোবাসেন আমার হয়তো আপনাদের মতো অভিজ্ঞতা নাই পর আমার একটু ছোট্ট অভিজ্ঞতা আছে আমি যখন আমেরিকায় লেখাপড়া করতাম তখন আমি এক বছর দেশে যাইনি হলিডের জন্য ইজুয়ালি আমার যাওয়ার কথা প্রতি ছয় মাস পর পর আমি এক বছর গ্যাপ দেওয়ার পর যখন বাংলাদেশে নামলাম আমার প্লেন যখন নামলো ওই সময় এইটিজে আমার মনে হচ্ছিলো আমি মাটিকে বাঙ্গাল মাটিকে চুমো দিই আই নো আপনাদের ফিলিংসটা সুতরাং আমি কিছু ফিল করতে পারি দেশকে ভালোবাসবেন দেশের মঙ্গল চাইবেন এবং কাকে দিয়ে দেশ এই জায়গায় এসেছে কাকে দিয়ে দেশ সামনে আরও এগিয়ে যাবে সেটা আপনাদেরকে বিবেচনা করতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব চৌধুরী আপনার আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন অভিমত অনুষ্ঠান আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী যিনি একই সাথে চট্টগ্রাম আসনেরও একজন সংসদ সদস্য জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী যাবেন আশা করি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা বিশেষ করে ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত দলিল সংক্রান্ত জমি জমা সংক্রান্ত অনেক তথ্য তিনি দিয়েছেন এবং তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন আমরা বিশ্বাস করি এর মাধ্যমে আমাদের দর্শকরা অনেক তথ্য পেয়েছেন এবং উপকৃত হবেন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম